ทำไมรถเบมาไม่ตรงเวลาทำไมเดินทางเมืองไทยใช้หลายบัตรทำไมนั่งเรือต้องหลบน้ำพองทำไมแท็กซี่มึงนอกแพงเหลือเกินสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาคุยกันเรื่องขนส่งสาธารณะเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกเริ่มด้วยรถเลยดีรถเมย์กับรถเมย์พี่เคยนั่งรถเมย์ที่ไทยปะเคยสมัยนั้นเรียนจุฬามาไม่เคยตรงเวลาไม่เคยรู้เลยว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนไปเรียนเว้ยเข้าเรียน9ก้าโมงที่ต้องออกจากบ้านแต่7จ็ดโมงอ่ะรถเมย์ไม่รู้มาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่เอาจริงๆนั่งมา10กว่าปีแล้วแต่ถ้าเทียบว่า10ปีที่แล้วตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกามันมีแอปแล้วว่ารถเมย์จะมาอีก10นาทีถ้าพลาดสินาทีนี้ให้รออีก20นาทีจะมีมาอีกคันนึงเราก็จะรู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการรอใช่ไหมถูกอีกอย่างนึงที่เด่นๆของรถเมย์บางนอกคือ,อมันมีแรมสําหรับคนพิการเขากดรีโมทแล้วเขาก็ขึ้นแรมเองคนพิการเขาไม่มีคนช่วยนะที่บางนอกเพราะว่าเขามองว่าบริการต่างๆมันเอื้อคนพิการอยู่แล้วที่บางนอกมันมีอย่างหนึ่งสมมุติว่ารถเมย์มันแน่นละเขาไม่ขึ้นกันนะมันไม่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าขึ้นปุ๊บมันยืนข้างคนขับหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้านเราถ้าไม่ขึ้นคือไม่ได้ไปไม่ได้ต้องขึ้นใช่เอาพูดเรื่องความปลอดภัยบนรถเมย์ประสบการณ์ตรงมันเบรกเบรกจนไหลจีกระแทกอะแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยเว้ยเฮ้ยจริงเหรอใช่คือความปลอดภัยไม่มีกับอีกอันนึงเจอคนขับตีกันอันมีซิ่งมากคือมันแซงกันใช่ป่ะแล้วก็มันจอดเว้ยเสร็จปุ๊บคนขับอีกคันนึงอะถือไม้มาแล้วขึ้นมาจะตีกับคนขับนี่ฉันต้องวิ่งรถแต่รถเมย์ไม่ได้อื่นนี่มันรถเมย์สายอะไรเนี่ยสายแปดสายแปดมีชื่อเสียงแล้วเราอะแต่รถเมย์ที่ต่างประเทศมันน่ารักมากเลยนะคนขับก็แบบสุภาพเออสุภาพจริงๆมึงนอกไม่มีกระเป๋ารถเมย์นะต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเอาสมัครเขาใช้บัตรเดียวกันขึ้นหลายๆอย่างใช่แต่กระเป๋ารถเมย์ไทยก็เก่งนะชอบตอนนี้เขาถืออีกอะไรนะมันงับงับงับได้แกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกแกว่าเรามีเวลา10นาทีอะเราก็ใช้เวลากับเพื่อนไปเลยเราค่อยลงไปนาทีสุดท้ายรถเมย์มาแน่นอนไม่มาก่อนไม่มาหลังมาตรงเวลาเข้าใจความเหนื่อยท้อของคนที่แบบนั่งรถเมย์ในไทยจริงอะคือมันต้องพร้อมเสมอให้รถเมย์แต่ว่ารถเมย์ไม่เคยพร้อมให้เราอย่างเงี้ยมันก็ดีไซน์ชีวิตลําบากอันต่อไปรถไฟรถไฟรถไฟไทยนี่ต่อมาก่อนการนะพี่เรามีตั้งแต่สมัยร้อยปีที่แล้วแต่ร้อยปีนี้ใช้อยู่เหมือนเดิมรถไฟไทยเคยนั่งเปล่าน <coughs> านมากแล้วสมัยเด็กๆแล้วจำไม่ได้เลยเอ้แต่รถไฟไทยสิว่ายังโอเคนะนั่งไปเรื่อยๆสบายๆอ่ะไม่ได้อะไรอ่ะเรื่องรถไฟเมืองนอกมากระดับรถไฟที่เมกาส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยลอยฟ้าเอาจริงนะอย่างเมืองที่อยู่อย่างเงี้ยเขาก็ทํารถไฟแบบ t r i m a t Max อะไรเงี้ยการเก็บตังค์เขาก็ใช้ระบบซื้อสัตย์โอเคมีตู้ซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถได้เลยเราไปไหนไปไกลเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นเขาไม่ได้เป็นระบบแบบว่าเดินเข้าแล้วเจออีแทนเบลเออร์แบบถ้ามึงหลบไม่ทันมึงโดนแทนเบลเออร์งับอ่ะเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะส่วนใหญ่บัตรเขาจะเป็นบัตรใบเดียวซื้อบัตรเดียวแล้วก็ขึ้นได้ทุกชนิดอย่างที่อังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็เป็นบัตรออยสเตอร์การ์ดอันที่ฮ่องกงก็เป็นออกเทอร์พุสที่ญี่ปุ่นไม่รู้เป็นบัตรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ JR ป่ะนี่นะคะบัตรรถของซีที่ Thailand a i r p o r t l i n k MRT BTS ตื้อตื้อตื้อเวลาฉันขึ้นฉันแบบอะไรวะไหนวะปวดจะปวดเฮ้ยจริงๆอ่ะเขาเคยมีนโยบายทําแล้วชื่อนโยบายโครงการว่าบัตรแมงมุมไงแต่มันเหมือนกับว่ามันมันมันยังไม่เวิร์กแต่ทำไมมันไม่เวิร์กล่ะครับขนส่งดับต่อไปเรือเรืออันนี้พีอันนี้ชอบเคยนั่งเรือคลองแสนแสบไหมพี่เคยนั่งครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวเลยเหรอทำไมชีวิตดีจังอะอีนี้ก็พี่ลองนึกสภาพน้ํากระเด็นฟิวมาเข้าไปทํางานด้วยสภาพที่น้ํากระเด็นมามันแบบรู้สึกไม่สะอาดทั้งวันอะไอ้น้ําเหม็นไม่เท่าไหร่นะพี่ถ้าไปนั่งหลังเรือควันเรือค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่แต่ประสบการณ์ดีๆไหมถ้าจะให้เลือกระหว่างรถเมย์กับเรือที่นั่งเรือนะข้อดีการนั่งเรือคืออะไรเร็วหนึ่งเรือเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดสมัยนี้มันดีตรงเขามีเรือแบบใหม่แล้วเสร็จแล้วก็มีที่กั้นสูงๆแล้วเพราะฉะนั้นน้ำจะไม่ค่อยกระเด็นกระเด็นน้อยลงแต่ควันยังเหม็นเดิมนะคะพัฒนาควันหน่อยนิดนึงที่นู่นมีแบบนั่งเรือไหมสาธารณ
นี่ไงต้องเสริมข้อมูลให้กับทางรัฐเขาด้วยเขาทําคลององอ่างแล้วส่วนตัวไปมาแล้วคลององอ่างทําดีมากครับต้องชมเลยอย่าให้ทําคลององอ่างอย่างเงี้ยกับทุกๆคลองในกรุงเทพในประเทศเลยคลองในกรุงเทพและในประเทศในต่างจังหวัดด้วยเห็นคนไปเดินเล่นแล้วเรารู้สึกดีนะรู้สึกว่าคนแบบได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยมันฟิลดีคนส่งกันต่อไปคือแท็กซี่แท็กซี่ไทยรู้ๆกันอยู่แท็กซี่มานอกก่อนเลยแท็กซี่ต่างประเทศนะทุกคนคือเขาไม่ได้สนับสนุนให้คุณขึ้นแท็กซี่เลยถ้ามึงใช้แท็กซี่คือมึงรวยแต่โดยส่วนตัวเคยขึ้นรถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นบอกว่าพรีเมียมคนขับนะเต็มยศอะขนของให้เสร็จสับคนญี่ปุ่นโอ้โหแบบต้องชมเรื่องการทอนของญี่ปุ่นเลยนะต้องแบบนับต้องยื่นให้อย่างนี้ความสุภาพย้อยเขาสุดสุภาพที่สุดหลับมาที่อเมริกาเนี่ยขึ้นแท็กซี่เนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่เป็นนักโทษเลยนะมันจะชอบมีไอตัวแผ่นกั้นป้องกันความอันตรายกับคนขับใช่อยู่ดีออมมาี้มัจจคือแท็กซี่ที่นู่นอ่ะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามิเตอร์มันชัดถ้ามันร้อยบาทก็คือร้อยบาทไม่มีแบบว่าปัดเศษห้าบาทที่เอาแล้วกันนะน้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันมีอูเบอร์คนที่อยู่ในการส่วนใหญ่เขาก็ใช้อูเบอร์กันอูเบอร์เมืองไทยไม่ไม่ป๊อปปูล่าหายไปแล้วใช่แต่ว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันหลายแอปมากที่เราใช้ Grab Gold อินดิเวอร์แก๊สเนี่ยใช้ง่ายสามารถสั่งอาหารได้ขับนั่งรถได้ใช้มานานแล้วจะเป็นพรีเมียมนี่คือพรีเมียมแก๊สโบ๊ะโบ๊ะถูกลงมาแต่คุณภาพคนขับเอาจริงๆนะรู้สึกว่าแก๊สดีกว่าเอเลเวอร์นี่เจ๋งตรงเราต่อราคาได้คนขับก็ต่อราคาเราได้ถ้าคนขับเขาพอใจเขากดรับเพราะฉะนั้นเขาจะบ่นไม่ได้เพราะว่าเขาพอใจราคาแล้วเออซิว่าอันนี้แฟร์ก็เป็นแอปที่ดีนะลองไปติดตามดูนะครับสาแอปนี้จริงๆแอบอยากรู้นะว่าแท็กซี่ที่ยุโรปเป็นยังไงบ้างแพงไหมประสบการณ์เป็นไงใครมีประสบการณ์แท็กซี่ที่ไหนแชร์ได้ทางจักรยานที่ไทยเรามีทางจักรยานนะพี่สีเขียวใช่ไหมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวได้นะ <coughs> อะทางต่างจักรยานที่นู่นเป็นยังไงบ้างทางจักรยานชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นทางจักรยาน <coughs> เขาก็ใช้กันจริงๆจังๆไม่มีรถยนต์ขับเข้ามาในเลนด้วยนะอ,อันนี้ประสบการณ์ไปที่หนึ่งแล้วชอบมากประเทศจีนทางจักรยานที่จีนดีมากรถ2เลนแล้วก็จักรยานอีกหนึ่งเลนแล้วคือทุกคนแบบปั่นจักรยานกันจริงจังคือทุกคนปั่นจักรยานเยอะกว่าขับรถอ่ะอันนี้คือเมื่อจีนเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะที่ไทยอ่ะถ้ามันมีได้จะดีมากซีเชื่อว่าคนไทยชอบปั่นจักรยานเยอะมากจริงแต่มันต้องแบบขับรถเอาจักรยานไปเพื่อปั่นจักรยานเหมือนจะทําทีแล้วมันเหนื่อยจนคนแบบโอ้ไม่ทําก็ไม่ไปดีกว่าการขนส่งสาธารณะอีกอย่างคือวินมอเตอร์ไซค์มอไซค์รับจ้างเป็นสิ่งที่รวดเร็วที่สุดในกรุงเทพมหานครเมืองนอกมีไหมที่อยู่ที่อเมริกามานะไม่เคยเห็นอาชีพวินมอเตอร์ไซค์มันน่าจะเป็นแค่ประเทศเราประเทศเดียวนะแถวๆนี้น่าจะมีนะพี่ที่ว่าพอรถติดมันเลยมีอาชีพนี้ขึ้นมาเออหรือมันสอดคล้องกับว่าประเทศที่ผังเมืองอาจจะแบบมีความซับซ้อนก็เลยต้องมีอาชีพวินมอเตอร์ไซค์เพื่อแบบเข้าซอยแต่ที่นู่นไม่มีจริงๆอะถ้าฝรั่งมาไทยอะตกใจตั้งแต่ว่าการนั่งซ้อนกันแล้วทำไมการประเทศการนั่งซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมของประเทศเอเชียสังเกตในหนังฝรั่งดีคือมันซ้อนกันไม่ค่อยมีเขาไม่มีอาชีพนี้เลยดีกว่าใช่มันไม่มีแต่พี่วินเนี่ยช่วยชีวิตฉลายรอบนะไปไม่ทันนี่คือวินมอเตอร์ไซค์ในเมืองที่รถมันติดมากอะมันก็คงมีประโยชน์พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขอบคุณด้วยคือต่างชาติหลายคนที่เจอก็ชอบชอบทั้งมอเตอร์ไซค์ตลอดเลยนะความแปลกคือเวลาถามว่าราคาเท่าไหร่นี่แหละแล้วน้องเคยไปเท่าไหร่ล่ะโอ้ถ้าไม่เคยไปรู้เลยรู้เลยรู้เลยจุดๆรู้เลยพูดอะไรเยอะแม่เดี๋ยวฉันไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะชีวิตเนี่ยโดนตีหัวอันนี้เราก็คุยกันเรื่องรถสาธารณะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนน่าจะแบบต้องใช้กันทุกวันอะไรเงี้ยถ้าคนไม่ได้ขับรถอะนะจริงๆที่อยากเปรียบเทียบเรื่องรถสาธารณะเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนเห็นภาพเนี่ยว่าแบบที่นู่นมันก็มีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียเช่นมันแพงแต่ที่ไทยอ่ะมันก็ถูกแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่มันต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องเรือควันเรื่องรถไฟฟ้าที่มันยังไม่เชื่อมกันมันยังไม่มีปัดคือถ้ามันทําได้มันชีวิตทุกคนจะง่ายขึ้นอ่ะคนไทยจะตรงเวลามากขึ้นถ้ามันสะดวกโอ้จริงอันนี้จริงต้องบอกว่าเพื่อนฝรั่งเราหลายๆคนที่มาไทยแรกๆตรงเวลามากพออยู่ไทยสักหกเดือนอ่ะเริ่มละเริ่มละห้าทีสิบนาทีไม่ไม่บีเลย like 15 minutes เลย is that okay okay ดังนั้นเราก็หวังว่าสาธารณะของบ้านเราจะดีขึ้นนะคะนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปปั่นจักรยานก่อนไป